Ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցավ ընտրական օրենց դրության բարեփոխումների խորհրդարանական աշխատանքային խմբի փակ նախանիստ է։ 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբը հանդիպմանը քննարկել է հետագա աշխատանքների համակարգմանը վերաբերող կազմակերպչական եւ տեխնիկական մի շարք հարցեր։ Իսկ ճեպազրույցների ընթացքում աշխատանքային խմբում ընդգրկված խմբակցությունների անդամները ներկայացրեցին իրենց առաջարկները։ Ելքի առաջարկն արտացոլված է կառավարության ծրագրում, դաշինքը դեմ է ռեյտինգային ընտրական համակարգին, պետք է լինի ամբողջական համամասնական ընտրակարգ։ Մենք արդյունք ենք, որ պետք են լրացուցիչ մեխանիզմներ մտածվեն, որ ընտրական ցուցակները արտացոլեն իրական պատկերը ընտրողների եւ նաեւ մենք ուզում ենք, որ եթերով հնարավորություն տրվի բոլոր կուսակցություններին հավասարաչափ արտահայտելու իրենց դիրքորոշումները եւ ներկայացնելու ծրագրերը։ Հետ է խմբակցությունը եւս դեմ է ռեյտինգային համակարգին, առաջարկում են ժողովրդավարական ճանապարհը։ Հետ է խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանի խոսքով, նման պարագայում կարևորվում են քաղաքական դեմքերը, ոչ թե տարածքում հեղինակություն ունեցող անձինք։ Ընտրողը ընտրում է ոչ միայն ցուցակը կուսակցություն ընտրելով, այլ նաև այդ ցուցակի մեջ նախասիրությունը արտահայտում է որևէ անձի նկատմամբ։ Նույն քվեաթերթիկը քվեարկում է ցուցակությունն ընտրելով, հաջորդ էջի վրա թվեր են դրվում, որ ասենք այդ ցուցակության այդ ցուցակի մեջ հերթական համարով որոշում են թե ում են նաև ուզում նախանտրելի մանդատ տալ։ Հայկա խմբակցության ղեկավար Վահրան Բաղդասարյանը փաստում է դեռևս նախորդ ընտրություններից չքնարկված հարցեր կան, դրանք վերաբերում են ID քարտերին, մատնահետքերին։ Խմբակցությունը դեմ չէ քննարկել նաև ռեյտինգային ընտրական համակարգի հարցը, եթե լինեն բավարար հիմնավորումներ։ Եթե կլնեն այն հիմնավորումները, որ այլևս քաղաքական դաշտ չկայացած է եւ մենք այլևս չունենք այն խնդիրները, որ պետք է որ այդ կապը հաստատող պատգամավորները լինեն, որ անմիջապես ժողովրդի ձայնով են ընտրված, մենք այդ հարցին կարող ենք անդրադառնա շատ հանգիստ եւ նաեւ այդ քննարկման առարկա դարձնել։ Հանրապետականները թե ոչ մի քննարկումից չեն հրաժարվում, բայց եւ արտահերտ ընտրությունների կարիք չեն տեսնում։ Եթե նոր իշխանությունները կարծում են, որ մինչև տարեվեր չնարավոր կլինի գնալ արտահերտ ընտրությունների նոր օրենս գրքով, ապա Բաղդասարյանը հակադարձում է մեջ բերելով Վենետիկի հանձնաժողովի տարբերակը։ Ընտրական օրենս գիրքն ընդունվելուց հետո քաղաքական ուժերը պետք է նախապատրաստվեն, ինչի համար 1 տարի ժամանակ է պետք Սարոկյան դաշինքը ժամկետների մասին չի խոսում։ Փոխարենը դաշինքի պատգամավոր Նայրա Զոհրաբյանը խմբակցության առաջարկներն է ներկայացնում։ Լավագույն լուծում են համարում, մատնահետքերի նույնական ասման միասնական բազայի ստեղծումը, միև նույն ժամանակ հասկանալով, որ լուրջ տեխնիկական հարցերի աղջեւ կկանգնեն։ Այն կազմակերպությունները միջազգային իհարկե աշխատում ենք նաև մարկի հետ, ովքեր կարող են նման տեխնիկական ծառայություն մատուցել, ժամանակահատված են պահանջում երկար եւ նաեւ անձնագրայինի հետ զրուցել են գիտեք թողունակությունը ամսակ կան լավագույն դեպքում կարող է լինել 20000 նույնականացման քարտ այսինքն սա իմ անձնական կարծիքն է ես ռեալ չեմ համարում նույնականացման մատնահետքի միասնական շտեմարանի ստեղծումը քննարկում ենք այլ տարբերակ սպրեյով մատնահետքի որը նաև վրաստանում կիրառվեց 4 խմբակցությունները կշարունակեն ներկայացնել իրենց առաջարկներն արդեն աշխատանքային խմբի առաջին նիստի ժամանակ որը տեղի կունենա հուլիսի 4-ին ազգային ժողովում Առաջին նիստի նախապատրաստական աշխատանքները կհամակարգի հեկը խմբակցությունից Դավիթ Հարությունյանը